骗子就是不应该拥有第二次机会，而且我也绝不会跟骗过我的人做朋友。来了哈，我今天把大家叫过来呢，主要是要说一件事情。哦，红酒主力刚刚给我打了电话，说了一大堆丁娜娜的坏话。我想是他俩合作的不好，打算跳槽到咱们这儿来。所以大家的意见是。我没意见，毕竟他现在是网红界的顶流，他来了对咱们有好处。你不介意他放过你鸽子啊？我是那么小气的人吗？你是老板，你说了算。我不同意。如果乔伊太累了的话，咱们可以换成何乐。不行不行。我真不行，我们公司还有好多事儿呢。没事，我给你放假，反正你也不干正事。何乐，你直播行吗？什么时候播？就定你了。反正无论如何，绝对不是红酒主力。他骗过我们，所以不值得再信任了。范范，商场就是如此，我都不在意，你就别太在意了。这不是见不见意的问题，这是原则问题。骗子就是不应该拥有第二次机会，而且我也绝不会跟骗过我的人做朋友。好，呃，不合作咱就不合作，得听陆总的。嗯，就这样。有件事要跟你说。算吧。怎么了？这是乔伊女士，神神秘秘的。先做好心理准备，不管听到什么，都别太吃惊。你不会是要挑子走人吧？公司刚开始运营，你不能走。不会，你想什么呢？不是这事就行，说吧，咋了？范范，嗯，我打算结婚，你说怎么样？那我肯定给你包个大大。你要结婚？你跟谁结婚啊？譬如说，何乐。何乐，你们俩什么时候搞在一起的？你嘴巴也太严了吧！搞什么搞？你别说那么难听好不好呀？你觉得我跟他不合适？嗯，我也没这个意思，主要是你们两个呢，刚开始看的时候可能是有那么点不搭哈，但是越看吧，越感觉还挺配的。嗯，那是配还是不配呀？我也不知道咋说，那我的感觉不重要啊，重要的是你的感觉，你真的喜欢他呀？还行吧，反正他人倒是挺认真的。啊，就是我自己没想这么早结婚，嗯、我这不没想到一次不就，挺准的哈。咬人的狗不叫，哎，谁叫你那位总裁呀磨磨唧唧的？再说了，你俩交往时间也不短了，嗯，他到底有没有什么表态啊？别说了，他还什么都没提过呢。别喝了，我都不知道啊，你有什么好郁闷的？哎，何乐，我说你这傻人又傻福啊啊！没想到你这人性哈士奇，反倒首先组建了家庭，进入到了人生另一阶段。人生赢家不就是你吗？对呀、啊，你想那么多干嘛呢？你就学我啊，你就学我，你就左手戒指，右手玫瑰，单膝下跪。陆芬芬，你愿意嫁给我吗？明晨
，我愿意，这不就完了吗？然后你就和芬芬每天过着一次啊，或者两次、三次的性生幸福生活，这有什么难的？苏我下，何乐，这名臣不是你，婚姻大事当然得慎重了，慎重个毛慎重！你没看见陆芬芬的眼神吗？他已经把话挑明了，要么你就是不打算跟他结婚，要不然你天天哄着他玩儿，干嘛呀？养成游戏啊？我是有这个打算，但是我不想骗他。你骗他什么了？啊，你是说你生病的事儿？不是，明晨生病的事，芬芬不都已经知道了吗？明晨说的是，只有陆芬芬的吻才能缓解他的症状这件事儿。你打算把这个也告诉他？这不行啊，绝对不行！你疯了你！为什么？婚姻本来就是两个人的事情，应该坦诚相待。这不是坦不坦诚的问题。我同意。你听听，连一个科学怪人都知道的事情，你可不能犯傻呀、啊！明晨，我跟你说啊，你现在和陆芬芬结婚，像以前一样对她好。他不知道真相，但是他会很幸福。相反，你要是坦白的把所有的事全告诉了他，你觉得他会开心吗？不会，他会更加痛苦，甚至会选择跟你分手。那我们之前所做的一切努力，嗯，全白费了。明晨，你听我一句啊，这有的时候谎言比坦白更善良。不行。我心里面过不去，你这又是何必呢？谎言说一辈子那就是真话。哎，你还记得红酒主离吗？陆芬芬可说过了，她绝不和骗过她的人做朋友，她很在意欺骗的。明晨，你还要自寻死路吗？嘿<笑>。出来看看，妈妈，这怀孕了是不是不能减肥呀、啊？看你真有点胖啊！你这都是心理作用，这多瘦啊，多好看，小蛮腰。哎，芬芬，嗯，你说下个月我肚子是不是就大起来了？要不咱换大码吧？这我哪里懂呀？应该不会吧？真羡慕你。你说，到时候会不会你宝宝都生了，我还没嫁出去呢？哎，说着这许明辰还真有点怪啊。他明明挺喜欢你的，怎么就不提结婚这事儿呢？我也不知道他在这顾虑什么呢。哎，说不定他是怕耽误你的事业。怎么会？这么荒唐的理由？当然有可能了。哎，你别看他浑身怪癖、满脑子怪点子，但就以他现在这个条件，那他早就嫁出去了，还看得上你啊？我，<笑>但说真的，他这种人，我我分析了一下，在心理学上呢，应该是算。典型的回避型依恋型人格，呃，就是看起来非常非常的消极，但是他其实内心特别渴望。呃，这个小心外界刺激，必要的时候得推他一把。那怎么办呀？总不能我去向他求婚吧？这有什么不行啊？哎，你现在自己创业了，怎么说也是个独立女性啊，你得自己主动，不能等男的追你。可是我。把话说得好，男追女隔座山，女追男隔层纱。小德，<笑>小德嘞，小德嘞，我看看。